പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ച് ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി എന്ന രീതിയിൽ വളരെയധികം ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നടത്തിയത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ആസ് ദ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി ലിബറൽ ഡെമോക്രസി വ്യത്യസ്തമാക്കി നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തന്നെ അവസാനമായി പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോ പ്രധാനമായിട്ടും ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു പ്രൈമറി ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് എൻഷ്രൈൻ സുപ്രീമസി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ സുപ്രീമസിക്കും വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നു നിലകൊള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷതയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ജനങ്ങളാണ് അധികാരം ജനങ്ങൾക്കാണ് അധികാരം ജനങ്ങളാണ് ഭരിക്കുന്നത് വി ആർ പുട്ടിങ് പീപ്പിൾ അറ്റ് ദ സെന്റർ നമ്മുടെ സെന്ററിലെ നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് ജനങ്ങളെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളുമാണ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയിൽ ജനങ്ങളാണ് ഭരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് പ്രധാനം എന്ന രീതിയിൽ എൻഷ്രൈൻ സുപ്രീമസി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടിങ് പീപ്പിൾ അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഗവേണൻസ് അപ്പോഴാണ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി പൂർണ്ണമാകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യമായിട്ട് ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് എ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മോഡൽ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് റാഷണൽ എത്തിക്കൽ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അതായത് അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലിസത്തിന്റെ സമയത്ത് അതായത് ഐഡിയോളജീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഇൻഡിവിജ്വലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അന്നലെ ലിബറലിസം നമ്മൾ കാരണം ഇൻഡിവിജ്വലിസത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കൂടെയുള്ള ഒരു ഒരു തോട്ടാണ് ലിബറലിസം അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലിസത്തിന് അകത്തുള്ള ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് തോട്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഒരു റാഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു റാഷണൽ ബീയിങ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതാണ് ലിബറലിസം പറയുന്നത് ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഡെമോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡെമോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രസിയിലൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മളത് തിരിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസത്തിനകത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ ലിബറലിസത്തിന്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലിബറലിസം തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ആ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിലെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ നിന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഒരു കളക്റ്റീവ് ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫോക്കസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ നിന്നും സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി അത് കാരണം അതിന് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ കാണാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഈസ് റാഷണൽ അയാള് മനുഷ്യൻ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും റീസൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണ് എത്തിക്കൽ ആണ് ആക്റ്റീവ് ആണ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതാ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ലിബറലിസം അതിന് നമ്മൾ ലിബറലിസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറയുകയുണ്ടായി ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവരുടെയും സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ അത് ഒരു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ലിബറലിസം അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിറ്റിസിസം അല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിറ്റിസം അടുത്ത ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട
വളരെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുകയുണ്ടായി അരിസ്റ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഒരു ആറ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അരിസ്റ്റോട്ടൽ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് മൊണാർക്കിയും അരിസ്റ്റോക്രസിയും എല്ലാം മൊണാർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ മൊണാർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഭരിക്കുക അയാളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരാള് ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ മൊണാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് അരിസ്റ്റോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അരിസ്റ്റോക്രസി ആൻഡ് ഡെമോക്രസി അരിസ്റ്റോക്രസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദ ഡോൺ റെപ്രസെന്റ് ദ പീപ്പിൾ ദ റെപ്രസെന്റ് ദം സെൽഫ് ദ റൂൾ ഫോർ ദം സെൽഫ്സ് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ റെപ്രസെന്റ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ ഗവേൺ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ റൂൾ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ അപ്പോ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി ഇറ്റ് ഹെയ്റ്റ് ദ ടൈറണി ഓഫ് മൊണാർക്കീസ് ആൻഡ് അരിസ്റ്റോക്രസീസ് മൊണാർക്കിയെയും അരിസ്റ്റോക്രസിയെയും വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നാലാമതായിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഗവൺമെന്റ് വിത്ത് ഇലക്ടഡ് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ആ ഒരു പോയിന്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നാലാമത്തെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് കാരണം ഇത് ഹെയ്റ്റ് ദ ടൈറൻ ഓഫ് മൊണാർക്കീസ് അരിസ്റ്റോക്രസീസ് ഒരാളിൽ അധികാരം നൽകുന്ന കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു മാറിയിട്ട് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഭരിക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റിനെയാണ് ലിബറലിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഗവൺമെന്റ് വിത്ത് ഇലക്ടഡ് ലീഡർഷിപ്പ് അത് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷനിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സെലക്ടഡ് അല്ല എലക്ടഡ് കാരണം ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇലക്ടഡ് സെലക്ടഡ് അല്ല ഇലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് ദെൻ ഡെമോക്രസി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളിലൂടെ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റൂള് നടക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് മോർ ദാൻ വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഫ്രീലി കോമ്പറ്റിംഗ് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ഒരു നമ്മൾ ഇന്നലെ അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ അമുഖത്തിൽ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഒരു സിംഗിൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുക കാരണം കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കാരണം ഈ ഏതാ എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും ഇഫ് ഈവൻ ദോ ദേ ആർ അപ്പീലിംഗ് ഫോർ ദ ജനറൽ പബ്ലിക് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് പാർട്ടികൾക്കും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറയും ഞങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും പരോക്ഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് മാറ്റത്തപ്പെട്ടിരുന്ന അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയും സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയും ഈ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡെമോക്രസി കൂടുതൽ കോമ്പറ്റീവ് ആയി മാറുകയും കോമ്പറ്റീവ് ആയി മാറുകയും ഈ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പാർട്ടികൾ
ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ആളത് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എമ്മങ് ഈക്വൽസ് തുല്യരായ മന്ത്രിമാർക്കിടയിൽ നമ്മൾ അതിന് ഒരു ലീഡർ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയും പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയും കാണുന്നത് എങ്കിൽ കൂടെ ജനാധിപത്യപരം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് എമ്മങ് ഈക്വൽസ് എന്ന നല്ലൊരു പ്രയോഗം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ മന്ത്രിമാരും തുല്യരാണ് പക്ഷെ ഒരു ലീഡർ എന്ന രീതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 പ്രാധാന്യം മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്കും നൽകുന്നുള്ളൂ എന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ പവറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മൊണാർക്കി അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ മൊണാർക്കി എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് മൊണാർക്കി അല്ല കൈൻഡ് ഓഫ് മൊണാർക്കി കാരണം ഒരാള് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ രീതിയിലൊരു മൊണാർക്കി ഉണ്ട് അപ്പോ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ആയിട്ട് പറയുകയല്ല കാരണം എല്ലാവരും ഭരിക്കുമ്പോ അതൊരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒരാൾ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കണം എന്നിരുന്നാലും തിയറട്ടിക്കലി പറയുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മൊണാർക്കി അവിടെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പിരിയോഡിക് എലക്ഷൻസ് നടക്കണം കാരണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു മൊണാർക്കി കാലങ്ങളായി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷെ ആക്ച്വൽ മൊണാർക്കിയിലോട്ടും ഡിക്ടർഷിപ്പിലോട്ടും നയിക്കും അപ്പൊ പിരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ട് ഓരോ ഓരോ അഞ്ചു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ പിരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ട് എലക്ഷൻസ് നടക്കണം അപ്പോ അപ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം ഒന്നുകൂടെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവുകയുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ജനാധിപത്യത്തിന് ഒന്നുകൂടെ അർത്ഥമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മൊണാർക്കി ആണെങ്കിൽ കൂടെ അത് കാലക്രമേണ അതൊരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിലോട്ട് നയിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളെ പീപ്പിൾ ആർ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദേ ഡോൺ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങള് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗവൺമെന്റിനെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഡെമോക്രസി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിൽ ലീഡ് ടു റവല്യൂഷൻ ഓർ സിവിൽ വാർ ആ തരത്തിലുള്ള അൺഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകും റവല്യൂഷൻ അൺഡെമോക്രാറ്റിക് ആണെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ പീസ്ഫുൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് വയലന്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ വാർ ആ രീതിയിലോട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ ഇഫ് യു ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലിമിറ്റ് ദ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷന് ഒഴിവാക്കണം എന്നില്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി പിരിയോഡിക് എലക്ഷൻസ് ആ പിരിയോഡിക് എലക്ഷൻസിലൂടെ ജനങ്ങൾ ഈ അധികാരത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പിരിയോഡിക്കലി മാറ്റുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം ഒന്നുകൂടെ അർത്ഥവത്താകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏഴാമതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ ലിബേർട്ടി നമ്മൾ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയി സംസാര സമയത്ത് തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് നോട്ട് മിയർലി പീപ്പിൾ പുട്ടിങ് പീപ്പിൾ അറ്റ് ദ സെന്റർ നോട്ട് മിയർലി ഗിവിംഗ് ദം പവർ നോട്ട് മിയർലി ഹാവിങ് എലക്ഷൻസ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി വളരെ എഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ വളരെ ഞാൻ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം വർക്ക് വർക്കിംഗ് അതായത് ഇതെല്ലാം ഒരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് കൂടി ഒരുക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ജനങ്ങൾ ഇലക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക ജനങ്ങൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സുകളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ആ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യണം അവർക്ക് അതിന് സഹായകമാകുന്ന രീതിയിൽ അതിന് പോസിബിൾ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കൂടെ നമ്മൾ രാജ്യത്ത് ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സിവിൽ ലിബേർട്ടീസ് രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അവരുടെ റൈറ്റ്സും എസ്പെഷ്യലി സിവിൽ ലിബേർട്ടീസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ നോട്ട് മിയർലി ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ
ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഘടകമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംരക്ഷിക്കുക ഇന്റർപ്രട്ട് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഇന്റർപ്രട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോ രാജ്യത്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവും കാരണം ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഐ മീൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിൽ ഹാവ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ എപ്പോഴും പക്ഷെ ആ ഒരു ഡിക്ടേറ്റർഷിപ്പിലോട്ട് മാറാ അത്തത്തെ ഒരു ഡിക്ടേറ്റർഷിപ്പിലോട്ട് മാറാതെ ഡെമോക്രസിയെ ഡെമോക്രസിയായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നതിൽ ജുഡീഷ്യറിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പങ്കുണ്ട് ഈ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സെവനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോറി നയൻറ്റീൻ സെവന്റീസിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ എലക്ഷൻ അസാധുവാക്കുന്നതിലെല്ലാം വളരെയധികം ബോൾഡ് ആയിട്ടൊരു മൂവാണ് അന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഡെമോ സോറി ജുഡീഷ്യറി രാജ്യത്ത് ഡെമോക്രസി നിലനിർത്തുന്നതിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ജുഡീഷ്യറി ജുഡീഷ്യറി എന്നും ഇമ്പാർഷ്യലായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ ജുഡീഷ്യറി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയങ്ങളായിട്ട് ജുഡീഷ്യറി പാർശ്വൽ പാർഷ്വലായിട്ട് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നും ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡെമോക്രസിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ടാവുക ബയാസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ തീർത്തും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യറി രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും എട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയിൽ എട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇനി ക്രിട്ടിസിസം ആണ് സമയക്കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രിട്ടിസിസം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം കാര്യമായിട്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസിക്ക് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനിയുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് 